你这么在家？啊，我我有点饿了，我想回家煮个面吃，所以就就把厨房给炸了。我我这就收拾干净。呜、哦，怎么样？你没事吧？你不会做饭，干嘛勉强自己？想吃什么跟我说，我做了给你送过去啊。你不是也有自己的工作吗？哎，等会儿，你为什么回来了？我是拿个东西，我还得回去上班。哦，你去休息一下吧，我来收拾给你做饭吃。嗯，我收拾吧。我来不来吗？小心点。一个人吃饭为什么点了两份饭、啊？我饭量大。好吧，我承认。我本来想的是呢，回家做几个菜给你送到银行去，给你一个惊喜。但结果你也看到了，所以呢，我就想了一个 Plan B。我想点外卖冒充一下。谁知道你搞什么突袭？你怎么会突然想做饭给我吃啊？不是突然，早就想为你做点什么了，想了半天才想到这个。一直以来都是你在关心我的生活，照顾我，都无法想象，要是没有你，这段时间我得过得多么兵荒马乱。我其实就是想告诉你呢，现在咱们俩是一体的，我也可以照顾你，我也可以为你付出。那你也不需要做自己不擅长的事情啊。这件事情我也是今天才知道。杨华，我知道你有你的工作，你有你的生活。如果是家庭跟事业的话，你一定会选择家庭的。但是我不希望家庭成为你的阻碍。我希望我们两个都可以变得更好，而不是要牺牲掉。那如果有一天我失业了呢？我养你。反正你无论在哪儿都会做得很好的，你在家里也做得很好呀。前提是你必须心甘情愿且乐在其中。反正无论你做什么，都会支持你，像你支持我一样支持你的。谢谢你，谢谢你来到我身边。我也谢谢你来到我身边。其实是错误的主场，时机也没阻止。一场注定的相遇，还好那个人是你，那必须是爱情的。怎么磕到头了？不小心撞了一下，没事的。疼不疼啊？我看。真的没事。吃饭了吗？吃了。去给你洗点水果。就没有什么要问我的吗？为什么？我碰到陶俊辉了，他就告诉我，他说你一点儿也没有担心我，一点儿也没有着急我。有什么好着急的？你又不会为了这点事真的出卖你自己，你有你的原则。你怎么知道的？我这么见钱眼开的人，谁知道呢？你知道王先生给我开了什么条件吗？无非就是带你到处旅游，各种买买买呗。他说他呢要教我学习投资，还要带我进入金融圈，只要我点头答应，一份投资合约就摆在我面前，这么大的诱惑。你不会答应的。为什么
，因为你是个好律师。那你真的一点都不担心我吗？一点都不紧张，还是说你不敢来阻止我？这个行业呢，没有比别的行业更干净，也没有比别的行业更复杂。如果你是个投资人。你会因为一个女人而放弃一个极具价值的投资项目吗？又或者说，你会因为一个女的去投资一个没有价值的项目吗？王杰森的企图其实就是为了攻击我，我相信你应该明白。那万一我就是利欲熏心呢？暂时是你的属性吧。如果你是那种靠着男人得到自己的一切，这已经违背你做人的原则了，对吗？如果你真的是这样的人，你又怎么会跟我在一起呢？你不是战士属性，我不高兴了，你一点都不担心我，你不着急，你有没有一点担心？我就一点点，肯定是不放心的吧？啊！吓死我！其实我很担心你，我也很紧张，但是我只能选择相信你，相信你一定会向我对策，更相信你一定会万无一失。没错，我就是一个这么坚强、独立、万无一失的女人。然后呢？浑水我们一起趟，困难我们一起度过，这才是两个人在一起的意义，对吗？脆弱的难以为情，最好的一切，人总想抓在手里，留在做梦的夜里，固执的无所畏惧。如果可以，别放弃，曾经想要遇见的那。